একটা অন্ধকার ঘর ঘরের মাঝখানে বসে আছে অপালা একটা চকচকে সানিত ছুরি অনেকটা কষাইখানায় মাংস কাটার যেমন ছুরি থাকে ঠিক তেমন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে ওর দিকে হঠাৎ অন্ধকারে ভেসে উঠল এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ যেন যেন আগুন ঝরছে সেই চোখ থেকে সেই চোখ সম্পূর্ণ সাদা মনিবিহীন এবার চোখ থেকে একটু নিচে আস্তে আস্তে স্পষ্ট হচ্ছে একটা জীব সেই জীব থেকে টপ টপ করে নাল ছড়ছে জীবটা একবার সুলুপ আওয়াজ করে চেটে নিল ঠোঁটটা মুখটা এখনো অন্ধকারে শুধু জীব আর চোখটা দেখা যাচ্ছে অন্ধকারে ভালো করে মুখটা দেখার চেষ্টা করলো অপালা ঠিক তখনই জীবটা আরো লম্বা হয়ে পেঁচিয়ে ধরলো ওকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে দম বন্ধ হয়ে আসছে অপালা সেই অবস্থাতেই ওর চোখ গেল পিছনের দেওয়ালটার দিকে পুরো দেওয়ালটা রক্তে মাখা মাখি সেই অবস্থাতে ওর গাটা কেমন গুলিয়ে উঠল একদম বমি উঠে এল ওর মুখ দিয়ে এরই মধ্যে হঠাৎ সেই ছুরিটা সবে গিয়ে এসে পড়লো অপালার বোর ঠিক তখনই মোবাইলের আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল ওর দতর করে খামছে অপালা এই স্বপ্নটা বা বলা ভালো দুঃস্বপ্নটা প্রায় দেখে সে ভালো করে চোখ কষলে চারপাশটা দেখে একটু আশ্বস্ত হল সে মাথার বালিশের পাশে মোবাইলটা তখনও বেজেই চলেছে একটু ধাতস্ত হয়ে ফোনটা ধরল জানি একটাও বই বিক্রি হয়নি তাই তো এক কাজ করুন ছেড়ে দিন আপনাদের যা ক্ষতি হয়েছে আমি দিয়ে দেব রোজ একই কথা ফোন করে আমার ভালো লাগছে না আপনি মজা করছেন নাকি আচ্ছা বলছি যে যদি কিছু মনে না করেন তাহলে ভিজিটিং কার্ডটার একটা ছবি তুলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন প্লিজ আসলে আসলে যিনি আমার এতগুলো বই একসাথে কিনে নিলেন তার সাথে একটু দেখা করতে চাইছি ফোনটা হাতে নিয়ে ছটপট করতে লাগলো অপালা ঘরের মধ্যেই অন্তত তিন চার পাক হেঁটে নিল 
আর বারবার ফোনটা হাতে নিয়ে চেক করতে লাগলো হোয়াটসঅ্যাপ বেশ কিছুক্ষণ পর মেসেজ ঢুকল নাম অভিক সেন বাড়ি সাউথ কোরিয়াতে কার্ডে দেওয়া ফোন নম্বরে কল করলো অপালা সুইচ অফ বলছে এই ব্যক্তির সাথে তাকে দেখা করতেই হবে কে হতে পারে এই ব্যক্তি কি স্বার্থে সে অপালার সমস্ত বই কিনে নিয়েছে তাকে জানতেই হবে গাড়িটা এসে দাঁড়ালো প্রাসাদ পম একটা বাড়ির সামনে বাড়িটা অনেকটা পুরনো দরজার সামনে দাঁড়াতেই খুট করে একটা আওয়াজে খুলে যায় দরজা দরজার অপর প্রান্তে কেউ নেই অপালা দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখল ডিজিটাল লক লাগানো ঘরের যে কোনো প্রান্ত থেকে সুইচ টিপে দরজা খোলা যায় সে ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর ঢুকল ঢুকেই দেখে বিশাল বড় একটা হলঘর হলঘরের মাঝামাঝি একটা সিঁড়ি যেটা উঠে দোতলা গেছে দোতলায় অনেকগুলো ঘর নিচ থেকে দেখল সবকটা ঘরের দরজা বন্ধ শুধু একটা ঘরের দরজা খোলা ঘরের ভেতর সম্ভবত পাখা চলছে কারণ পর্দা উঠছে ঘরের দরজায় অপালা আস্তে আস্তে সিঁড়ি পেয়ে দোতলায় উঠে ঘরটির দিকে এগিয়ে গেল ঘরের কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে ঢুকতেই দেখল ঘরটা খুব চেনা চেনা হ্যাঁ অনেকটা ওর স্বপ্নে দেখা ঘরটার মতো হঠাৎ দরাম শব্দে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল ঘরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার এখন কে কে ওখানে কে দরজাটা বন্ধ করলেন হ্যাঁ কে ওখানে ঘর অন্ধকার কেন কে কে আছেন এখানে খুলুন খুলুন দরজাটা খুলুন খুলুন বলছি কে কে এখানে দরজাটা খুলুন দরজা কেন বন্ধ করলেন মোমবাতির আধো আলো আধো অন্ধকারে সে যে মুখটি দেখতে পেল সেটি তার চেনা অপালা ভয়ে শঙ্কায় সিঁটিয়ে যায় আর অস্ফুটে শুধু বলে অসম্ভব অসম্ভব প্রেমের এই বিশেষ দিনে রয়েছে আমাদের বিশেষ নিবেদন তোমার অপেক্ষায় শ্রীমতী সঞ্চারী চক্রবর্তী চ্যাটার্জির লেখা এই গল্পটি কঠোরভাবে প্রাপ্ত মনস্কদের জন্য গল্পটিতে এমন কিছু ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যা মানুষের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং দুর্বল হৃদয়ের মানুষদের জন্য অনুমোদন করে না গল্পটি সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে শুনতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে 
গল্পটিকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া কোনোরূপ অপ্রীতিকর ঘটনার দায় টিম এখন গল্প নেবে না গল্পের সূত্রধার গল্পপাঠ এবং আবহতে আমি সুমন অভিনয়ে বর্ষা শুভদীপ পিয়ালি কৌশিক অর্চিতা সৈকত জয়িতা অভিজিৎ নীল লিলিয়ান আদৃত এবং সুমন গল্প বিন্যাস এবং স্ক্রিপ্ট নীল পোস্টার ডিজাইন করেছে শুভদীপ এডিট অ্যান্ড সাউন্ড মিক্সিং সন্দীপ আমাদের স্টুডিও পার্টনার টোয়েন্টি ফাইভ এফপিএস স্টুডিও সামগ্রিক পরিচালনায় বর্ষা ও সুমন শ্রীমতী ছন্দা গোস্বামীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমাদের সব সময় সঙ্গে রয়েছে পার্টনার ইউটিউব চ্যানেলস এবং শুভদীপ কণ্ঠ ও রেন্টেলস শুরু করছি আজকের গল্প তোমার অপেক্ষা কেউ ভাবতে পেরেছিল বলতো হ্যাঁ আজকের এই দু হাজার তিন সালে কিনা নরখাতক তাও আবার ওই 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 থুরে বুড়োটা ওই পুরনো জমিদার বাড়ির বুড়োটা হ্যাঁ বলিস কিরে আরে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো কল্পনাই করতে পারি আমি কিন্তু বইতে পেরেছিলাম আলিস লাইলে তোরাই বল কবে থেকে এই ভাঙা বাড়িটা পরে রয়েছে কেউ থাকে লাখো এক বছর আগে হঠাৎ দেখি এ বাড়ির একমাত্র বংশধর বাপ পিতামার ভিটে থাকবে বলে শহর থেকে এখানে এসে বাসা বেঁধেছে আরে কাকা কারোর পক্ষেই তো সম্ভব ছিল না যদি না সেদিন ওই হারু জেঠার পায়ের কাছে ওই হারের টুকরোটা এসে পড়তো সত্যি রে হারু জেঠা কী করে বুঝলো বলতো ওটা মানুষের হাত অভিজ্ঞতা ভাই পো অভিজ্ঞতা লাইলে গত আট মাসে দশ বারোটা বাইচা মারা গেল ওই বস্তি টর পুলিশগুলো কুল কিনারা করতে পারলো না অথচ কাগের মুখ থেকে পরে এখন হার দেখি হারু দা বুই যে গেল সেটা মাইন্ডসে তারপর তো সে কাকটাকে ধাওয়া করে করে পৌঁছে গেল সে পোরো বাড়ি খানা এই যেটা তো আমাদের ফেলুদাকেও কম্পিটিশন দেবে রে ভাই সত্যি এটা একদম সত্যি কথা এইবার সরস্বতী পুজোর সময় না হারু যেটাকে সংবর্ধনা দেয়া হবে এত বড় একটা রহস্য উদ্ঘাটন হ্যাঁ এটা কি মুখের কথা নাকি শুধু একটা জিনিস এখনো অন্ধকারেই রয়ে গেল কি বলতো ওই বুড়োটা বাচ্চাগুলোকে মারতো কেন বলতো হুম সেটাই তো প্রশ্ন দেখা যাক এখন পুলিশি জেরাই কি বেরোয় উনিশশো বিরানব্বই সালের জানুয়ারি মাস শীতকালের লম্বা উইকেন্ডে অরূপ আর অঙ্কিতা এসেছে মুর্শিদাবাদ ঘুরতে অরূপ ইতিহাসের অধ্যাপক আর অঙ্কিতা একজন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ অঙ্কিতা পেশায় ডাক্তার হলেও তার খুব আগ্রহ ইতিহাসের ওপর ভারতবর্ষের প্রায় অনেকগুলো ঐতিহাসিক স্থান ইতিমধ্যে ওরা ঘুরে নিয়েছে এইবার শীতে শনি ও রবিবারের সাথে প্রজাতন্ত্র দিবসের ছুটি জুড়ে বেশ ভালো ছুটি পাওয়া গেছে তাই শর্ট ট্রিপে ওরা মুর্শিদাবাদ এসেছে সকাল থেকে মোটামুটি অনেকগুলো ঐতিহাসিক স্থান ওরা দেখে নিয়েছে যেমন হাজারদুয়ারি জগৎ শেঠের কুঠি হীরা ঝিল খোসবাগ এইসব দেখে আজই মুন্নিশার সমাধি দেখতে অনেকটা দেরি হয়ে গেল ওরা যখন পৌঁছল তখন সমাধি বন্ধ হয় প্রায় দারোয়ানকে অনেক অনুরোধ উপরোধের পর আর কিছু উপরি দেওয়ার পর অল্প কিছুক্ষণের জন্য দরজাটা খুলল আর তার সাথে দারোয়ানের সাবধান বাণী বেশিক্ষণ থাকবেন না স্যার এই জায়গাটা সন্ধ্যেবেলা ভালো না তাড়াতাড়ি ঘুরে আসুন আমিও তালা দিয়ে বেরুই হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি আপনি চিন্তা করবেন না আমরা জাস্ট যাবো আর আসবো এই বলে স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে পুরো সমাধিটা হেঁটে হেঁটে ঘুরতে লাগল 
একটা সিঁড়ি সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেই একটা ন্যাড়া ছাদ এগিয়ে গেলে দেখা যায় সেই ছাদের ডান এবং বাম দুই দিক থেকেই দুটো সিঁড়ি নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে সমাধিটা রয়েছে সেখানেই এমনভাবে যেন সমাধির ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়াটা বাধ্যতামূলক অরূপ বলল জানো অঙ্কিতা আমরা এই আজিমুন রেশা মানে যার সমাধি ক্ষেত্র দেখতে যাচ্ছি তাকে নিয়ে অনেক চলতি গল্প আছে যদিও গল্পগুলো কতটা সত্যি বা কতটা মিথ্যা সেটা কিন্তু আমি কোনো বই বা থিসিসে কোনো প্রমাণ পাইনি মানে এর কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা কিন্তু আমি পাইনি তবে গল্পটা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং তাই নাকি তা কি গল্প শুনি তিনি নাকি একটা অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত ছিলেন তার তার রক্তে খনিজের অভাব ছিল আর এর জন্য তিনি প্রচণ্ড কষ্টও পেতেন তা সেই কষ্ট দূর করার জন্য সেই সময়কার অনেক বদ্দি ডাক্তার এসব অনেক কিছু করা হয়েছিল কিন্তু কিন্তু কেউ কিছুই করতে পারছিলেন না তারপর শেষে একজন বদ্দির পরামর্শে তিনি এই রোগের প্রতিকার হিসেবে এক অদ্ভুত পথ্য বেছে নিয়েছিলেন জানো কি কি গো সে আমি বলতেই পারি কিন্তু শোনার পর আমাকে দোষ দিতে পারবে না দূর কি যে বলো দোষ কেন দেব আচ্ছা আমাকে বলো না আমার না ভীষণ জানতে ইচ্ছা করছে তার এই অদ্ভুত পথ্য ছিল ছোট ছোট বাচ্চাদের হার্ট যাকে বলে কলজে সেটাই তিনি খেতেন তা আবার কাঁচা কি ইস বাবা বমি পেয়ে গেল আমার কি সব বলছো এরকম আবার হয় নাকি আরে আরে হ্যাঁ গো নয়তো কি তোমাকে আমি মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলছি নাকি আমি যা শুনেছি তোমাকে সেটাই বললাম সে যাই হোক আমরা গল্পে ফিরে আসি এরপর হলো কি আজি মুন্নেশার ওই অদ্ভুত পথ্যটাই তার নেশায় পরিণত হয়ে গেল তারপর সে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি গ্রামের সমস্ত শিশু এক এক করে নিখোঁজ হতে শুরু করল গ্রামে একেবারে হাহাকার পড়ে গেল প্রতি রাতেই আজি মুন্নেশার শিশুর টাটকা কলছে চাই চাই ইন দ্য মিন টাইম এই খবর গিয়ে পৌঁছল মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদ কুলি খায়ের কানে তুমি জানো কিনা জানি না মুর্শিদ কুলি খাঁ ছিলেন আজিমুন্নেশার বাবা যদিও বাবা হলেও তিনি কিন্তু মেয়ের এই অন্যায় মেনে নেননি তিনি তার সমস্ত বিশ্বস্ত সূত্র থেকে খবর পেয়ে যখন তার মেয়ের এই নেশার সম্পর্কে নিশ্চিত হলেন তিনি এক আদেশ দিলেন কি সেই আদেশ তার মেয়েকে জ্যান্ত কবর দেওয়ার কি বলছ হুম শুধু তাই নয় তিনি নাকি এই অভিশাপ দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে যারাই আজিমুন্নেসাব ওরফে এই কলজে খাকির সমাধি ক্ষেত্র দর্শন করতে আসবে সেই সমস্ত মানুষের পায়ের ধুলো যেন তার এই কবরের ওপর পড়ে কেন এরকম ভাবার কি কারণ জানি না হয়তো তাদের বিশ্বাস ছিল এরকম ভাবেই তাদের মেয়ের পাপ খণ্ডন হবে হয়তো ওরা ততক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেছে সমাধির সামনে গড়াদে মাথা ঠেকিয়ে অঙ্কিতা সমাধিটা দেখার চেষ্টা করল তারপর সেইভাবেই মাথা ঠেকিয়ে বলল মানুষা তো নৃশংস কি করে হয় বলো তো তাও নাকি একজন মহিলা যে নাকি মায়ের জাত ছি আমার তো ভাবতেও কেমন লজ্জা লাগছে গো একে না একে জ্যান্ত কবর দেওয়ার বদলে পেট কেটে লিভার বার করে মারা উচিত ছিল তাহলে বুঝত হুম তাহলেও বুঝত যে কেমন লাগে তখনই গেট থেকে দারোয়ান তারা দিল জলদি চলে আসুন হ্যাঁ জলদি চলে আসুন আমি আমি ঘরটা বন্ধ করে আমি নিজের ঘরে ফিরি এই সরি সরি আমি একদম খেয়াল করতে পারিনি অঙ্কিতা চলো চলো বেশি দেরি করলে আবার মুশকিল হয়ে যাবে কি কেমন লাগলো গল্পটা তবে যাই বলো তুমি কিন্তু আজকে একজন কিংবদন্তি ক্যানিবেলিজমে আক্রান্ত মানুষের কথা জানতে পারলে ইস বাবা আমার একদম ভালো লাগেনি আমার না আমার মনে হচ্ছে ও কোনো মানুষ ছিল না 
অনিশ্চয়ই ও নিশ্চয়ই কোনো রাক্ষসী ছিল ওদের দুজনের অলক্ষে সমাধি ঘরের শ্যাঁত শ্যাঁতে দেওয়ালে এক জোড়া মনিহীন সাদা চোখ তপ করে চলে উঠল ঠিক আগুনের মতো একটা রক্তাভ লাল জীব লক লক করে উঠল সেই জীব থেকেই ছড়ে পড়ল দু ফোঁটা তাজা রক্ত জীবটা একবার ঠোঁট চেটে বিড়বিড় করে উঠল এক দুর্বোধ্য ভাষা जदवपुर रेयर सैकोलजिकल डिसऑर्डर ओपर पीएचडी कर अपाला अपाला सेंगुप्त और रिसार्चर विषय हल कैनबलिजम कैनबलिजम अनेक धरण विभिन्न देश के विभिन्न उपजातर मानुषर मध्य कैनबलिजम प्रचलित आम भारतवर्षे नर्थ इस्टर एक उपजाति তাদের জন্মদাত্রীর বয়স বাড়লে তাকে মেরে ফেলে এক ধারালো করাতে সাহায্যে তারপর সেই মায়ের পেটের অংশের কাঁচা মাংস খেতে হয় তার নিজের গর্ভজাত সন্তানকে সেই মাংস খেতে হবে টাটকা ফেলাও যাবে না আবার পচতেও পারবে না দুটির মধ্যে একটি হলে নেমে আসবে অভিশাপের করাল ছায়া তাদের গোষ্ঠীর ওপরে এমনটাই বিশ্বাস তাদের আর বেঁচে যাওয়া মাংস গোষ্ঠীর বাকি লোকেরা নিজেরা খায় তাদের বিশ্বাস এর মাধ্যমে সন্তান তার নিজের মাকে নিজের পেটে রাখতে পারবে ঠিক যেমন তাদের জন্মের আগে মা নিজের পেটে রেখেছিল এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন পাপুয়া নিউগিনিতেও নিজের বিপরীত গোষ্ঠীর মানুষকে মেরে খাওয়ার রীতি কিন্তু আছে আর ফিজিকে তো মানুষ খেকোদের দ্বীপই বলা হয়ে থাকে আর আমরা তো সবাই জানি জনপ্রিয় শিশু সিরিজ অরণ্যদেবে বর্ণিত কঙ্গ উপত্যকার পিগমি প্রজাতিও কিন্তু নরখাদক বেশি দূরে নয় আমাদের দেশেই অঘরি সাধুরা তো কারণ সহযোগে নরমাংস ভক্ষণ করে থাকে সিদ্ধিলাভের জন্য তবে অপালার সাবজেক্টটা একটু অন্যরকম ওই ট্র্যাডিশনাল নরখাদকদের নিয়ে রিসার্চ করছে না কারণ বংশগতভাবে নরমাংস খাওয়া যাদের রীতি তারা আমাদের মাছ মাংস খাওয়ার মতোই নরম মাংস খাবে এটাই স্বাভাবিক ওর বিষয় হল বর্তমান সমাজে বেশ কিছু মানুষ এই ধরনের বিকৃত মানসিকতার অধিকারী যেমন অনেকেই আছেন যারা চূড়ান্ত যৌন সুখ অনুভব করার জন্য তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে নৃশংসভাবে আঘাত করে তার শরীর থেকে মাংস খুব লেখে অর্গাজম জাগ্রত করেন অপালা এই ধরনের দুর্লভ মানসিক রোগীদের ওপর রিসার্চ করছে ওর এই সাবজেক্টের ওপর চিরকালই আসক্তি বেশি ছোটবেলায় যখন বাচ্চারা মাংসের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে ভয় পায় তখন ও গভীর মনোযোগে মুরগি কাটা পাঁঠা কাটা দেখত জ্যান্ত মুরগিগুলোর মাথাটা ধরে দোকানদার যখন বুটির মধ্যে ক্যাচ করে কেটে দিত তখন কেটে যাওয়া মুরগির মাথা থেকে বেরিয়ে আসা ডাক ওকে পরম পরিতৃপ্তি দিত মৃত মুরগির আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসা ডানার ঝটপটানি ওর মনে সৃষ্টি করত অদম্য কৌতূহল এরপর দোকানদার যখন নারী ভুঁড়িগুলো হাত দিয়ে এক টানে ছিঁড়ে ফেলে পাশে রাখত তখনও গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে নিজের হাতে তুলে নিত মুরগির স্তব্ধ হয়ে যাওয়া হৃৎপিণ্ডটা সে কিন্তু ওই সব দিকে পাত্তা না দিয়ে একটা প্যাকেটে তুলে নিত নারী ভূমি সহ বাতিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তারপর বাড়ি এসে সোজা উঠে যেত চিলে কোঠার ঘরে প্যাকেট খুলে শুঁকত কাঁচা মাংসের গন্ধ সেই গন্ধের মাদকতায় সে হারিয়ে যেত শুধু মাংস নয় বাড়িতে মাছ কাটা হলেও সেখান থেকে মাছের কালো নীল সবুজ 
পিত্তি বা নারী ভুড়ি বা কানক সংগ্রহ ছিল বেশ পছন্দের অপালার মা চিৎকার করে বকতেন কিন্তু বাবা বেশ গর্বিত হয়ে বলতেন রাগ কেন করছো মেয়ে আমার বড় হয়ে তোমার মতো ডাক্তার হবে এরপর যত বয়স বেড়েছে তত অপালার মানুষের স্বভাবের অন্ধকার দিকের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ বেড়েছে ওর রিসার্চের কাজে ওকে সাহায্য করছে অরুণাভ অরুণাভ স্যারে স্নেহধন্য একজন ছাত্র অরুণাভর বাবা মা কেউ নেই সে তার দিদার কাছেই মানুষ অরুণাভর সাথে অপালা দু একবার ওর বাড়িতেও গেছে দিদা বেশ ভালো মানুষ প্রত্যেকবারই ওকে বেশ যত্ন করে খাইয়েছেন প্রায় এক বছর ধরে ওরা দুজন এই সাবজেক্টের ওপর রিসার্চ করছে ডিপি স্যারের আন্ডারে সাবজেক্ট সিলেক্ট করার সময় বার বার স্যার ভালো করে ভেবে দেখতে বলেছিলেন যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ ও বিপজ্জনক এই রিসার্চ অপালা অবশ্য তার সিদ্ধান্ত থেকে নড়চড় হয়নি অরুণাভ আর অপালা প্রায় এক বছর ধরে এই বিষয়ের ওপর রিসার্চ করছে সেই সুবাদে মানসিকভাবে একে অপরের অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছে তারা রাত জেগে নোটস বানানো লাইব্রেরিতে ঘন্টার পর ঘন্টা একসাথে দুজনের পড়ে থাকা ওদের মাঝে তৃতীয় কাউকে হাসতেই দেয়নি দুজনের দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রচুর মিল একদিন ডিপি স্যার অপালাকে বললেন শোন একটা নাম বাদ দিচ্ছি একবার ফোন নাম্বারে কথা বলিস আমার এক পরিচিত এই খবরের কাগজে কাজ করে আমার নাম করলে ওনাদের আর্কাইভে ঢোকার অনুমতি পেয়ে যাবে তোরা খোঁজ নিয়ে দেখ যদি কোনো ক্লু পাস ফোন নম্বর নিয়ে অতি উৎসাহে ফোন করে অপালা একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্স করে নিল পরদিন খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে দু চারটে কথা বলার পরে স্যারের পরিচিত ভদ্র লোকটি তাদের নিয়ে গেল আর্কাইভ রুমে কত পুরনো পুরনো সব সংবাদপত্র প্রায় একশো বছরের পুরনো সংবাদপত্র সংরক্ষিত আছে সযত্নে ওদের হাতে সাত দিন মাত্র সময় এর মধ্যে খুঁজে নিতে হবে নিজেদের প্রয়োজনীয় তথ্য টানা পাঁচ দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেও যখন কাঙ্ক্ষিত তথ্য মিলল না তখন হাল ছেড়ে অপালা বলল আমরা মনে হয় খড়ের গাদায় সোঁচ করছি রে স্যার না ঠিকই বলেছিলেন জানিস তো আমরাই মনে হয় সঠিক সাবজেক্টটা চুজ করিনি দেখ এত খুঁজলাম এই কদিন ধরে কিছুই তো পেলাম না দুষ মাথায় হাত দিয়ে বসে অরুণাভ চুপচাপ তাই ভাবছিল তারপর পেপারের গাদা থেকে উঠে বসে বলল চল এগুলো জায়গা মতো রেখে আসি পেপারগুলো ঝেড়ে এক এক করে অরুণাভকে দিচ্ছিল অপালা হঠাৎ একটা পেপারে চোখ আটকে গেল অপালা এই পেপারটা কোথায় ছিল এত খুঁজলাম তবু এই দাঁড়া 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 এই অরুণাভ দেখ দেখ না এই পেপারটা দেখ মই থেকে নেমে এসে অরুণাভ বলল কিরে কিছু পেলি নাকি ওটা পড়তো প্রায় চোদ্দ বছরের পুরনো কাগজ এটা ডেটটা দেখ ষোলোই জুন দু হাজার তিন আর আর এই দেখ লেখা আছে নলটাঙ্গায় বেশ কিছুদিন ধরে বাচ্চা নিখোঁজ হচ্ছিল পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও ঘটনার কুল কিনারা পায়নি হঠাৎই একদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে পড়ে মানুষের হারের মতো কিছু একটা এক নিঃশ্বাসে পুরো প্রতিবেদনটা পড়ে ফেলল অপালা তারপর হঠাৎ ইউরেকা ইউরেকা অরুণাভ ইউরেকা ইউরেকা সোনা আমাদের না ফটাফট সব কাজগুলো করে নিতে হবে তুই আপাতত একটা কাজ কর তুই না এটার একটা ছবি তুলে নে ঠিক আছে দেন আমরা জয় মা বলে নলডাঙ্গায় রওনা দিই চল হ্যাঁ নলডাঙ্গা পাগল নাকি চোদ্দ বছর আগে যার বয়স পঁচাত্তর ছিল 
মানে ওই নরখাদকটা সে কি আজও তোর জন্য বেঁচে বসে আছে ভাবছিস তাহলে পুলিশের প্যাদানি খেয়ে কবে ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে এখন আমার নল ডাঙা দৌড়বে আরো কিছু কাগজ হাতে নিয়ে মই চড়তে চড়তে বলল অরুণাভ যেখানে দেখি বেছাই ওরা ইয়া দেখো তাই এই চল না গিয়ে দেখি যদি কিছু পাই আচ্ছা বুড়ো না থাকুক পাড়া প্রতিবেশী তো কিছু জানবে এরকম একটা রোম হর্ষক ঘটনা কেউ কি সহজে ভুলবে বল এই এই অরুণাভ চল না চল না প্লিজ প্লিজ চল না তোকে নিয়ে না মাঝে মধ্যে সত্যি পাড়া যায় না ভাই বলছিস যখন আর নলডাঙাই বা কি এমন দূর চল কালকে সকালেই বাস ধরি তবে পরদিন দুজনে মিলে নলডাঙায় পৌঁছল তবে বাসে করে নয় অপালার গাড়ি করে অরুণাভর অনেক মানা করা সত্ত্বেও শোনেনি অপালা নলডাঙাকে ছোটোখাটো একটা শহরই বলা যায় ওরা ভোর ভোর রওনা দিয়েছিল তাই বেশ সকাল সকালই পৌঁছে গেছিল হোটেল নেস্টে দুজনে দুটো রুম নিল ওরা তারপর ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়ল খবরের কাগজে বর্ণিত জায়গার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা না থাকলেও ক্লাবের নাম ছিল সেই ক্লাবের নাম ধরে একে তাকে জিজ্ঞেস করতে করতে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে গেল আর রবিবার হওয়ার সুবাদে ক্লাবে বেশ ভিড়ই ছিল অপালাকে ভেতরে ঢুকতে বলে অরুণাভ বাইরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল অপালা ভেতরে ঢোকার আগে ক্লাবের খোলা দরজাটায় টোকা মেরে বলল এক্সকিউজ মি ভেতরে আসতে পারি ক্লাবে কয়েকজন আড্ডা মারছিল সাথে কয়েকজন ক্যারাম খেলছিল অকস্মাৎ একজন অল্প বয়সী মেয়ের আগমনে কেমন যেন হক চুকিয়ে গেল সবাই একটু ধাতস্ত হয়ে ওদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল হ্যাঁ বলুন কাউকে খুঁজছেন অপালা বলল না তা ঠিক না আসলে কাউকে খুঁজছি না একটা বিষয়ে আপনাদের থেকে জানতে চাই আচ্ছা আচ্ছা আপনি আপনি ভেতরে আসুন না আপনি ভেতরে এসে বসুন ছেলেগুলোকে ভালো করে দেখল অপালা তারপর জড় সড় হয়ে ক্লাবের বেঞ্চে বসল সবাই ওকে বেঞ্চটা ছেড়ে দিল বেঞ্চে বসে একটু ভেবে নিয়ে ঢোঁক গিলে অপালা বলতে শুরু করল নমস্কার আমি অপালা অপালা সেনগুপ্ত আমি কলকাতায় থাকি আর মাস কমিউনিকেশন নিয়ে পড়াশোনা করছি আমাদের এখন ইন্টার্নশিপ চলছে আর এই মুহূর্তে আমাদের একটা বিষয়ের ওপর রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয় যার রিপোর্ট যত অভিনব হবে তার তত বেশি নাম্বার আর এই পেপারে আমাদের না অনেকটাই নাম্বার রয়েছে জানেন তো আর এই রিপোর্ট তৈরির ব্যাপারে আপনাদের থেকে একটু সাহায্য চাই একটি লিডার গোছের ছেলে এগিয়ে এসে বলল বলুন কি সাহায্য করতে পারি আসলে আমাদের কাজের সূত্রে আমরা প্রায় বিভিন্ন কাগজের অফিসে যাই সেখানে আর্কাইভে গিয়ে বিভিন্ন খবর নিয়ে পড়াশোনা করি সেখানে প্রায় চোদ্দ বছর আগের একটা খবরের কাগজে আপনাদের এই নলডাঙায় ঘটে যাওয়া একটা অদ্ভুত ঘটনার খবর পড়ি কি খবর বলুন তো পিছন থেকে আর একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল অপালার গলা টেনশানে শুকিয়ে আসছে অরুণাভটাও যে কোথায় মরল এই সময় কে জানে এখনো আসছে না সে কোনো রকমে বলল এক গ্লাস জল পেলে মানে মানে ভালো হয় আর কি আসলে খুব চেষ্টা পেয়েছে তো ভিড়ের মধ্যে থেকে প্রথম ছেলেটি একটি জল ভর্তি বোতল ওর দিকে এগিয়ে দেয় ঢক ঢক করে অনেকটা জল খেয়ে অপালা বলতে শুরু করল অ্যাকচুয়ালি আমরা খবরের কাগজের আর্কাইভে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের খবর পড়ি তো সেখানেই একটা ঘটনা আমাদের নজর কাটে ঘটনাটা আপনাদের এলাকারই ব্যাপারটা হচ্ছে যে ঘটনাটা প্রায় চোদ্দ বছর আগে জানি না আপনাদের মনে আছে কিনা 
ওই সময় আপনাদের এলাকার কিছু বাচ্চা হঠাৎ করে নিখোঁজ হতে শুরু করে আর সেখানেই আপনাদের এলাকারই একজন বয়স্ক মানুষের সন্দেহের ভিত্তিতে একটা পুরনো বাড়িতে কিছু মাংস কুবলানো শিশুর মৃতদেহ পাওয়া যায় আর সেই ভিত্তিতে ওই বাড়ির মালিককেও অ্যারেস্ট করা হয় তো আপনি যদি সেই বিষয়ে কিছু জানেন মানে আপনারা যদি কিছু জানেন সেই বিষয়ে যদি আমাকে একটু বিস্তারিতভাবে বলেন তাহলে খুব সুবিধা হতো আর কি ম্যাডাম সে তো ঠিক আছে সবই বুঝলাম কিন্তু কিন্তু আপনাকে এত কথা কেন বলবো বলুন তো হ্যাঁ এই আপনি আর আপনাকে যে বলবো তা আপনারা গলারই পায়ে কাটলো কয় হ্যাঁ শুধুমাত্র খবরটা নেওয়ার জন্য আপনি এত দূর ছুটে এসছেন কি বলছে রে আর যে খবরটা আপনি শুনেছেন সেটা একদম ছেপে মেরে দিতে পারতেন কি হতো না কপালা মনে মনে প্রমাদ কুণ্ড সত্যি তো ওর আই কার্ডের কথা মাথাতেই নেই তখনই অরুণাভ দরজায় টোকা দিয়ে অপালার সামনে এসে দাঁড়াল তারপর হাত জোর করে নমস্কারের ভঙ্গিতে বলল এই এই দেরি হয়ে গেল আরে নমস্কার আমি অরুণাভ মুখার্জি এই অপা এনে তোর আই কার্ডটা ধরতো আসলে আমিও ওর সাথেই পড়াশোনা করি আর এই হলো আমার আই কার্ডটা হ্যাঁ কি যেন বলছিলেন খবরের কাগজ ঝেপে রিপোর্ট বানালাম না কেন ঠিকই বলেছেন মশাই বা আনোই যেত তবে ব্যাপারটা কি বলুন তো ঠিক পেপারটা না ঠিক ইউনিক হতো না আর যথেষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ হতো না আর একটু স্ট্যান্ড আউট না হলে আজকাল আর কেউ নাম্বার দেয় না সবই তো নাম্বারের যুগ আর বলুন না এই এত খাটাখাটনি দৌড়ে দৌড়ি সবই তো এই কটা নাম্বারের জন্য আচ্ছা যাই হোক শুন না এই বিষয়টা সম্পর্কে আপনারা কি কিছু জানে না তো সেই লিডার গোছের ছেলেটি বলল দেখুন আমরা তখন ছোট ছিলাম একদম ছোট কিন্তু মা ঠাকুমার মুখে শুনেছি নাকি লোকটা বাচ্চা বাচ্চা করে কিডনাপ ফিডনাপ করে এলে কিসব করতো আর বুপু ছিঁড়ে দিত একদম কলচে ফলচে বার করে একদম খেয়ে ফেলে নিতে মনে এবার এগুলো সত্যি না ভয় দেখানোর জন্য মিথ্যা করে বলতো অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের হ্যাঁ আপনারা সত্যি অনেক সাহায্য করলেন আজকে আবার কিছু তথ্যের দরকার পড়লে আরেকবার জ্বালাতে আসবো ক্ষণ আজ চলি তবে হুম নমস্কার এই অপা চল 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 এই বলে অরুণাভ অপালার হাত ধরতে যাবে ঠিক সেই সময় জলের বোতল হাতে ছেলেটি এগিয়ে এসে বলল আচ্ছা আপনি আগে কখনো কি এসেছেন এই গ্রামে এই ধরুন খুব ছোটবেলা আচ্ছা আপনার আপনার ডাক নাম কি অর্ক হ্যাঁ কই না তো আমি আগে কখনো এখানে আসিনি আর আমার নাম অর্কও নয় আমি প্রথমবার আপনাদের এখানে এলাম এবার ছেলেটি আরেকটু এগিয়ে অরুণাভকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করল তারপর বলল আর ইউ শিওর আপনি অর্ক নন আমরা ছোটবেলা ক্লাবের পাশের ওই মাঠটায় দল বেঁধে খেলতাম সেই দিনগুলো কি সব ভুলে গেলি অর্ক তুই তোর কি কিচ্ছু মনে পড়ছে না ছেলেটা অবাক হয়ে বলে এবার অরুণাভ একটু বিরক্ত হয়েই বলল কি কি বলছেনটা কি আরে না রে বাবা আমি অর্ক টর্ক নই এই জীবনে প্রথমবার আপনাদের এই নল লাগা এলাম আর কি করে জানবো বলুন তো কার কথা বলছেন আরে এই অপা এই তুই কি বসেই থাকবি নাকি চল ওঠ অপালা উঠে দাঁড়িয়ে অরুণাভোর হাত ধরে যেতে যেতে শুনল ছেলেটা বিড়বির করে বলছে আমি এতটা ভুল করছি সেই এক নাক একই মুখ এক কথা বলার ধরন তবে কি আমার সত্যি ভুল হচ্ছে নাকি নাকি কি জানি 
এরপর আশেপাশে ওরা খোঁজ খবর নিলেও বিশেষ কিছু জানতে পারল না পুলিশের কাছে যেতে পারলে অবশ্য আরও অনেক তথ্য পাওয়া যেত কিন্তু ওরা পুলিশের কাছে যাবে ভেবেও গেল না কারণ ক্লাবের ছেলেগুলোর চোখে ধুলো দেওয়া গেলেও নকল আইকার দিয়ে পুলিশকে বোকা বানানো যাবে না ধরা পড়লে বিপদ বিকেলে হোটেলে ফিরে এসে ওরা যে যার রুমে ঢুকল রেস্ট নিতে অরুণাভ নিজের ঘরে গেলেও অপালার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে শান্তি দিচ্ছিল না ক্রমাগত ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছিল কিছু একটা তো আছে যা ও ধরতে পারছে না ওর সামনেই ক্লু আছে অথচ ওর মাথাটা কাজ করছে না কিছুক্ষণ পরে অরুণাভকে কিছু না বলেই ও বেরিয়ে পড়ল গাড়িটা নিল না হোটেল থেকে বেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটা রিক্সা নিয়ে চলল ক্লাবের উদ্দেশ্যে রিক্সাটি যখন ক্লাবের সামনে এসে দাঁড়াল তখন বিকেলের রোদ পড়ে এসেছে ক্লাবে দু একজন বয়স্ক ব্যক্তি আর লিডার গোছের ছেলেটি ছাড়া কেউই নেই প্রায় দরজায় ইতস্তত করতে থাকা অপালাকে দেখে লিডার গোছের ছেলেটি এগিয়ে এসে বলল আমার বন্ধুকে খুব চেনা লাগছিল আমি তার খোঁজে এসেছি সকালবেলা জল দিল ও তো এখন বাড়িতে ম্যাডাম তবে তবে শুধু সনদ নয় ম্যাডাম মাই বলছি আমাদের সবার কিন্তু মালটাকে খুব চেনা লেগেছে হু বু হু অর্ক ছোটোবেলার মুখ মালটা বড় হয়ে একটু পাল্টায়নি মারি তো ও কেন যে সালা অস্বীকার করলো কেসটা আমাদের ঢুকছে না যদি কিছু মনে না করেন আমাকে সনদের বাড়ির ঠিকানাটা একটু দেবেন প্লিজ আরে ম্যাডাম এসব এসব বলছেন কি এসব বলার দরকার নেই আপনি আপনি সমতে বাড়ি যাবেন তো ক্লাব থেকে বেরোলেন ডানাতে গলিটা একটা নয় পরেরটা আ ডানাতে গলিটা দিয়ে সোজ্জ একদম শেষের বাড়িটা গোলাপি ডাঙার বাড়ি একদম দূর থেকে দেখবেন চকচক করছে একদম চলে যান ধন্যবাদ জানিয়ে অপালা গোলাপি বাড়িটার দিকে রওনা দিল পৌঁছে কলিং বেল বাজাতেই সনতি দরজা খুলল অপালা নমস্কার করে ভেতরে ঢুকলে সনদ তাকে বসার ঘরে বসাল নিজের মায়ের সাথেও পরিচয় করাল তারপর অপালার কাছে তার আসার উদ্দেশ্য জানতে চাইল অপালা বলল নমস্কার আসলে সকালে আমার বন্ধু অরুণাভকে আপনার অর্ক বলে মনে হয়েছিল আমি এই অর্ক সম্পর্কে জানতে চাই কিন্তু আপনার বন্ধু তো বিশ্বাসই করতে চাইছে না আমার কথা আমাকে চিনতেই পারল না যাগ্গে আপনি যখন জানতে চাইছেন তখন বলি আসলে আমাদের এই উল্টো দিকের বাড়িটাতে ওরা ভাড়া থাকত অর্ক আর অর্কর দিদা তো অর্কর মা ওর জন্ম কিছুদিন পরেই মারা যায় আর ওর বাবা জন্মের আগেই এমনি খুব শান্তশিষ্ট ভালো ছেলে হ্যাঁ আমার সাথে স্কুলেও পড়ত আবার আমরা একসঙ্গে বিকেলবেলা ওই মাঠটায় খেলতাম তারপর ওই শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তদন্ত শুরু হলো আর তারপর হঠাৎই একদিন ওরা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল আমরা পরে ওই বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ওর দিদা নাকি এক মাসের ভাড়া অ্যাডভান্স দিয়ে এখান থেকে চলে গেছে তারপর তো এই আবার দেখা এতদিন বাদে যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল বেশ ভালো মানুষ ছিলেন মাসিমা তবে একমাত্র মেয়ে আত্মহত্যা করার পর বেশ মানসিক আঘাত পান আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নেন আত্মহত্যা অর্কুর মা আত্মহত্যা করেছিলেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো অপালা 
হ্যাঁ অর্কর জন্মের আগের দিন অর্কর বাবা আর ঠাকুমা দুজনেই মারা যান ঠাকুমার মৃত্যু হার্ট অ্যাটাকে হলেও অর্কর বাবার মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না এ নিয়ে অনেক জল ঘোলাও হয়েছিল এক্স্যাক্টলি কি হয়েছিল সেটা অবশ্য জানি না তবে পুলিশ অনেকবার ওদের বাড়ি এসেছিল এর কয়েকদিনের মধ্যেই অর্কর মা চরম অবসাদে ভুগে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন এমনটাই মাসিমার মুখে শোনা আমার অর্ককে মাসিমাই মানুষ করেন তারপর হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে দিদা নাতি একদিন উধাও হয়ে যায় আর আমাদের সাথে কোনো যোগাযোগে ওনারা রাখেননি অপালার মনের ধোঁয়াশা কাটে না সে কিছুটা অন্য মনস্কভাবেই হাঁটতে হাঁটতে হোটেল নেস্টে এসে পৌঁছয় ছয়তলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে অরুণাভ লক্ষ্য করে অপালা কেমন যেন অন্য মনস্কভাবে হেঁটে হোটেলে ঢুকছে সন্ধেবেলায় কোথায় গেছিল অপালা তা ওকে না জানি চিন্তিত হয়ে পড়ে অরুণাভ লিফটে করে অপালা ছয়তলায় উঠে আসলে অরুণাভ ডাকে এই কি রে হ্যাঁ হ্যাঁ ভেতরে অপালা অরুণাভ রুমে ঢুকে এসে বসলে অরুণাভ জিজ্ঞেস করে কি রে কোথায় গেছিলি তুই আর আমায় তো কিছু বলে যাসনি অচেনা জায়গা হুট করে এরকম বেরিয়ে বললি সত্যি আর ওদিকে দেখেছিস হ্যাঁ আকাশটার কি অবস্থা করে এসছে চারিদিকে কালো মেঘে তো ঘিরে ধরেছে এক্ষুনি বৃষ্টি নামলো বলে যাচ্ছে তাই একেবারে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছিস অপালা অন্য মনস্ক হয়ে বলল মাথাটা কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে রে এমন যেন মনে হচ্ছে চোখের সামনে সব সূত্রগুলো রয়েছে আর আমি তাদের সঠিকভাবে সাজাতে পারছি না মাথাটা ভীষণ যন্ত্রণা করছে রে এই অরুণাভ এক কাপ চা খাওয়া হবে প্লিজ অরুণাভ কিছু না বলে রুমের ইলেকট্রিক কেটেল থেকে কাপে গরম জল ঢেলে তাতে টি ব্যাগ ডুবিয়ে নিয়ে এলো অপালার দিকে কাপটা বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল কি রে চাটা ধর কোথায় মন তোর এই হ্যাঁ অনেক সিরিয়াস নোট অপা আমার সিরিয়াসলি মনে হয় তুই বোধ হয় একটু বেশি ভাবছিস বিষয়টা নিয়ে ইউর জাস্ট টেকিং টু মাচ অফ স্ট্রেস ডিয়ার এই বাই দেবে বলি না তো তখন কোথায় গেছিলি এই সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল চায়ে চুমুক দিয়ে অপালা অরুণাভর কাঁধে মাথা রাখল বলল ক্লান্ত লাগছে রে একটু একটু ঘুমলে ভালো হতো অপালাকে আর একটু কাছে টেনে নেয় অরুণাভ ওর কপালে একটা চুমু খায় হঠাৎ লোড শেডিং হয়ে গেল অরুণাভ বলল যা কারেন্ট চলে গেল অদ্ভুত আসলে এই হোটেলটা তো আবার জেনারেটার ফেনারেটার আছে কিনা কে জানে বাইরে তোর অপালা আরও নিবিড় হয়ে মুখ গুঁজে অরুণাভর বুকে অরুণাভ অপালার চিবুক তুলে নিজের ঠোঁট ডুবিয়ে দেয় অপালার ঠোঁটে হঠাৎ কি কি হলো কিছু না একটু একটু বেশি জোরেই ঠোঁটটা কামড়ে দিয়েছিস এই যা রক্ত বেরোচ্ছে দেখ সরি রে বুঝতে পারিনি অরুণাভ আলতো হেসে টেবিলের তলা থেকে বের করে নিয়ে এলো দুটো ওয়াইন গ্লাস ঠোঁটে আঙুল দিয়ে অরুণাভকে থামিয়ে দিল অপালা তারপর তার ঠোঁটটা থেকে রক্ত চেটে ওয়াইনে ক্লাসে চমক দিল অরুণাভ নিজের মুখে ওয়াইন নিয়ে অপালার মুখে ভরে দিল তারপর অপালার ঠোঁটে 
মুখ ডুবিয়ে দিল বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে থাকার পর অপালা টের পায় ও ঠোঁট জ্বালা করছে আঙুলে কেমন ভেজা ভেজা লাগে আদরের আবেশে বোধ হয় অরুণাভ ও ঠোঁটে একটু বেশি জোরেই কামড়ে দিয়েছে অরুণাভ আস্তে আস্তে অপালার কলা খার বুক পেটে চুমু খেতে খেতে নিচে নামে অপালার স্কার্ট তুলে ও তল পেটে চুমু খায় অরুণাভুর গলায় আকুতি সরে পড়ে অপালা দুর্বল হয়ে পড়ে তবু ক্ষীণ সরে বলে কিন্তু অরুণাভ কোনো বাধা মানে না সে মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে ওখানে অপালা নিজের শক্তি দিয়ে ওকে আটকাতে পারছে না অরুণাভ কি করতে চাইছে অপালা বুঝতে পারে এটা চূড়ান্ত মানসিক সমস্যা অপালার ভাবতেই পারছে না শরীরের শিহরণের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশ্রী বিষয় ঘটছে ওর সাথে ভাবতে ভাবতে ওর গাটা গুলিয়ে ওঠে সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে তার আর ঠিক এই সময় ও অনুভব করে ওর উরুতে একটা তীক্ষ্ণ তীব্র দংশন সেই দংশন ক্রমাগত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে প্রথমে সহ্য সীমার মধ্যে থাকলেও এখন অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে অপালার মনে হচ্ছে অরুণাভ ওর থাই থেকে মাংস কামড়ে নিচ্ছে চিৎকার করে ওঠে অপালা প্রাণ পুনে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে অপালা প্রথমে অরুণাভুকে টেনে সরানোর চেষ্টা করেও কোনো লাভ হয় না এরপর এলো পাথারি তীর জ্বর খুশি মেরেও অরুণাভুকে ছাড়াতে পারে না সে কামড়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে অপালার মনে হচ্ছে অরুণাভ যেন ওর থাইয়ের মাংস টেনে ছিঁড়ে নিচ্ছে অবশেষে অরুণাভ মুখ তোলে বাইরের বিদ্যুতের ঝলকানিতে অপালা দেখতে পায় অরুণাভোর জ্বলন্ত চোখ যার পুরোটাই সাদা মনিহীন তার থেকে যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন ওর মুখ থেকে ঝুলছে অপালার থাই থেকে উপরে আসা মাংস পিণ্ড তার থেকে টপ টপ করে ঝরছে তাজা লাল টকটকে রক্ত অরুণাব সারা মুখে রক্তে মাখা মাখি কি বিভৎস সেই দৃশ্য থাইয়ের যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে যায় অপালার ভয় চকিতেও একটা লাথি কষায় অরুণাভ তলপেট বরাবর তারপর অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে কোনো রকমে নিজের টপটা পরে হেঁচড়ে হেঁচড়ে দরজা খুঁজতে থাকে ঘরের ভেতরে হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানিতে দেখে সেই বিভৎস মুখে মাংসের টুকরোটা চুইঙ্গামের মতো কচ কচ শব্দে চেপাতে চেপাতে অরুণাভ এগিয়ে আসছে ওর দিকে এবারে লক্ষ্য হয়তো অপাল আর বুক অপালার খেয়াল হয় 
ও দাঁড়িয়ে আছে জানলার সামনে ও যদি সরে যায় তবে কাঁচে মাথা ঠুকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিরস্ত হবে শয়তানটা এই ভেবে অরুণাভ যখন ওর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে ঠিক সেই সময়ে অপালা চকিতে সরে যায় কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক অপালা সরে যাওয়ার সময় তাড়াহুড়োতে ওর হাত দিয়ে খুলে যায় জানলা স্লাইডিং ডোরটা আর টাল সামলাতে না পেরে অরুণাভ গড়িয়ে পড়ে গড়াধীন জানলা দিয়ে নিচে ঘটনার আকস্মিকতায় ক্ষণিকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে যায় অপালা কিন্তু পর মুহূর্তেই ঠিক করে নেয় কি করতে হবে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে নিচে কিছু দেখা যাচ্ছে না ঘুটঘুটে অন্ধকার এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে সেখান থেকে দৌড়ে পাশের ঘরে গিয়ে নিজের ব্যাগ আর গাড়ির চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাইরে কোনো দিকে না তাকিয়ে গাড়িটা চালিয়ে দেয় কলকাতার উদ্দেশ্যে করুণাব লাশটা বোধ হয় হোটেলের পেছন দিকের কুয়োটাতে পড়েছে তাই হয়তো কোনো শব্দ পায়নি অপালা ঝড়ের গতিতে তিন ঘন্টার রাস্তা আড়াই ঘন্টায় অতিক্রম করল অপালা দুটো ওড়না দিয়ে ক্ষতটা শক্ত করে বাঁধলেও টপ টপ করে রক্ত পড়াটা বন্ধ হচ্ছে না নিজের হোস্টেলে না গিয়ে প্রথমে গেল একটা হাসপাতালে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে তারপর একটা পেন কিলার খেয়ে গাড়ি চালিয়ে থামল অরুণা ভোর বাড়ির সামনে ওকে আজ সবটা জানতেই হবে না হলেও শান্তি পাবে না যতবারই অরুণাভোর দিদার সাথে দেখা হয়েছে ততবারই অপালার মনে হয়েছে দিদা যেন কিছু ওকে বলতে চান কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য দিদার সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি আজ ওকে সবটা জানতেই হবে অরুণাভোর কি সমস্যা এত দিন ধরে ওর সাথে মিশে কি ছুটের পেল না অপালা অদ্ভুত লাগছে ওর ক্লান্ত শ্রান্ত শরীরে অরুণাভোদের বাড়ির কলিং বেলটা বাজাল দরজা খুললেন অরুণাভোর দিদা একটু অবাক হয়ে বললেন ও তুই ওরও তো বাড়ি নেই রে আমি কি একটু ভেতরে আসতে পারি অপালা ক্লান্ত স্বরে বলল হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আয় আয় ভেতরে আয় তুই তো পুরো ভিজে গেছিস রে আয় আয় এরপর অপালার বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে ওকে ভেতরে বসালেন এরপর এক সেট শুকনো জামা কাপড় দিয়ে বললেন যা যা জামা কাপড়টা বদলে আয় দেখি পুরো তো ভিজে গেছিস ঠান্ডা লেগে যাবে আমার তোমার সাথে কথা আছে দিদা মুখের পেশিগুলো শক্ত করে বলে অপালা সব শুনব সব শুনব তার আগে জামা কাপড়টা বদলে হয় তো আমি যাই ততক্ষণে গরম কফি বানিয়ে আনি ভালো লাগবে জামা কাপড় বদলে যখন অপালা বসার ঘরে এলো ততক্ষণে দিদা কফি নিয়ে চলে এসেছেন অপালা দিদার মুখোমুখি বসে চোখে চোখ রেখে প্রশ্নটা করল তুমি আর অর্ক নলডাঙ্গার বাড়ি ছেড়ে কেন হঠাৎ করে চলে এসেছিলে দিদা একটু ভেবা চাকা খেয়ে চোখ সরিয়ে নেয় তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে অর্ক নলডাঙ্গা কি বলছিস তুই আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না দেখো দিদা আমি সবটা জেনে গেছি এখন আর কোনো কিছু লুকিয়ে কোনো লাভ হবে না প্লিজ প্লিজ আমাকে সবটা খুলে বলো আমার সবটা জানা দরকার কিছুক্ষণ থেমে অরুণাভ দিদা বলতে শুরু করলেন বেশ শোন 
মাংস সেদিনও এমনই এক প্রবল ঝড় বৃষ্টির রাত ছিল পরদিন আমার মেয়ে অঙ্কিতার ডেলিভারি ডেট ছিল আমার মেয়ে নিজেও একজন গাইনি তবু জানিস খুব চিন্তা হচ্ছিল চিন্তায় দু চোখের পাতা এক করতে পারছিলাম না অনেক রাতে দুম দুম করে দরজায় আওয়াজ আমি ভয় পেয়ে উঠে দরজার কাছে এলাম আই হল দিয়ে দেখলাম অঙ্কিতা ওকে না খুব ক্লান্ত শ্রান্ত বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিল আমি গিয়ে ওকে ভেতরে নিয়ে এলাম ও আমার কোলে এলিয়ে পড়ল ওকে খাটে শুয়ে আমি গরম কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলাম আর একটু গরম দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করলাম ওর মাথায় হাত পুলিয়ে দিতেই ও আমায় জড়িয়ে ধরে হাও হাও করে কেঁদে উঠল তারপর তারপর কাঁদতে কাঁদতে বললো मेरे फेले मेरे फेले আমি তো নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না এটা এটা কি করে সম্ভব ওর স্বামীকে খুন কিভাবে ও বলতে শুরু করল অদ্ভুত ভাবে জানিস এই কথাগুলো বলার সময় না ওর মাঝে মাঝে কেমন যেন অসংলগ্ন লাগছিল স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে ওর চোখের ভাষা বদলে যাচ্ছিল চোখ দুটো জলে উঠছিল আমি আমি লক্ষ্য করছিলাম ওর চোখের মনিটা কেমন ওপরে উঠে ওর চোখটা সাদা হয়ে যাচ্ছে আমার নিজের গর্ভে সন্তানকে আমার অচেনা লাগছিল এরপর এরপরও যা বলল তা হলো এই প্রেগনেন্সির শুরু থেকে হঠাৎ করে ওর মাংসের প্রতি অনুরাগ খুব বেড়ে যায় অথচ এই এই মেয়ে গন্ধ গন্ধ করে মাংস ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখত না প্রথম দিকে না প্রচুর পরিমাণে মুরগির মেটে পাঁঠার মেঠে এইসব খেত এমনকি আমি আমি অনেকবার ওর জন্য ঝাল ঝাল মেটে চচ্চড়িও বানিয়ে পাঠিয়েছি আমি জানতাম এই সময় মেয়েদের হরমোনের পরিবর্তনের জন্য অনেক কিছু খেতে ইচ্ছা হয় স্বাদ বদল হয় পরের দিকে হরনাকে শুধু ওই পাঁঠার মেটেতে মন ভরত না ওর চাহিদা হলো মানব শিশুর কলছে বলতে আমার গা কুলিয়ে উঠছে ওই কাঁচা কলজের গন্ধ নাকি ওর দারুণ লাগত ওর ওর নেশায় পর্যবসিত হয়েছিল এই শিশুর কলছে খাওয়া ওই হাসপাতালে হাসপাতালে দুজন কর্মীকে টাকা দিয়ে হাত করেছিল প্রথম দিকে জানিস ও টার্গেট করত ওই বাচ্চাদের যারা পরিত্যক্ত যাদের যাদের কোনো দাবিদার নেই পরের দিকে এর মাত্রা এতটাই বেড়ে গেল যে বেশ কয়েকটা বাচ্চা নার্সারি থেকে উধাও হতে লাগলো এছাড়া এছাড়া কি বলবো ওর ওর সব থেকে প্রিয় ছিল शरीर बेर देवा हतो 
সেটা আমি সব থেকে বেশি তাড়িয়ে তাড়িয়ে খেতাম একটা প্লেটে সেই রক্তাক্ত ভ্রূণকে নিয়ে কাঁটা চামচ আর ছুরি দিয়ে যখন ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিজের মুখে পড়তাম তখন তখন অসামান্য এক তৃপ্তি মা অসামান্য এক তৃপ্তি সেই স্বাদ সেই স্বাদ তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না মা বলে বোঝাতে পারবো না এই বর্ণনা দেওয়ার সময় অঙ্কে তার চোখ মুখ এতটাই নারকীয় হয়ে উঠছিল আর আর তাতে এতটাই বিভৎসতা ফুটে উঠছিল যে আমার না আমার কেমন গা গুলোতে শুরু করেছিল তবু আমি মুখে হাত দিয়ে অতি কষ্টে নিজের বমি আটকে রেখেছিলাম ও বলেই চলেছিল এরপর এরপরে এই বাচ্চা নিখোঁজ হওয়ার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল তারপরেই না তারপরে পুলিশের টনকও নড়ে গেল ওরা ওরা পাহারা কত বাড়িয়ে দিল কিছুতেই বেরোনো আর সম্ভব হলো না কিন্তু যতই পাহারা বাড়াক যতই যাই করুক কাউকে ধরতে পারেনি কাউকে ধরতে পারেনি জানো জানো মা ওই যো ওই ছোট ছোট বাচ্চাগুলো রয় কচি কচি আঙ্গুলগুলো কচি কচি আঙ্গুলগুলো কি সুস্বাদু প্রথমে না প্রথমে আমি ওই সার্জিক্যাল নাইফ দিয়ে ওদের আঙ্গুলগুলো আলতো করে কাটতাম আর তারপর তারপর ওই কাটা আঙ্গুল থেকে চুষে চুষে রক্তগুলো শুষে নিয়ে কর্মর করে চিবিয়ে খেতাম ওই নরম তুলতুলে আঙ্গুলগুলো কি যে স্বাদ তোমায় তোমায় আমি কি করে যে বোঝাবো জানিস আমি দেখলাম ওর জিপটা লক লক করে উঠল জিপ দিয়ে একবার একবার ঠোঁটটা চেটে নিল কয়েকদিন বাদে বাদে কাঁচা মাংস না পেলে নিজেকে নিজেকে পাগল পাগল লাগত তখন তখন হাতের কাছে কুকুর বিরল যা পেতাম যা পেতাম তাদের অজ্ঞান করে তাদের কলজে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতাম এই করতে করতে এই করতে করতে আমার ডেলিভারির দিনও এগিয়ে এলো ডেলিভারির আগের দিন রাতে হঠাৎ আমার প্রচণ্ড কাঁচা মাংস খাওয়ার তারণা চাকলো এদিকে বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি বেরোনোর কোনো উপায় নেই এদিকে আমার প্রবল চাহিদা আমি না আমি আর পারছিলাম না মা আমি আর পারছিলাম না মাথা ছিঁড়ে পড়ছিল যন্ত্রণায় খিদের তরণায় খিদের তরণায় আমার পেটটা মুচড়ে উঠছিল শুয়ে 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 হঠাৎ চোখ গেল আমার পাশে শুয়ে থাকা অরূপের দিকে আমার আমার ভালোবাসার অরূপ মনে হলো মনে হলো আচ্ছা আচ্ছা অরূপের শরীরেও তো মাংস আছে হ্যাঁ সেটার স্বাদ সেটার স্বাদ কেমন হবে অরূপের অরূপের মনটার মতো কি নরম তুলতুলে হবে ওর হৃদয়টা কয়েক মুহূর্তের জন্য মাথা এলো কি কি করছি আমি এসব কি ভাবছি ওর অরূপ আমার স্বামী আমার সন্তানের বাবা কিন্তু কিন্তু এক সেকেন্ড ওই ভাবনা আমার মাথায় আমার মাথায় স্থায়ী হলো না মা তখন কোন এখন কি যে আমার নেশা চেপেছে আদিম রক্তের নেশা কাঁচা মাংসের নেশা ওর শরীর যেন আমায় তখন হাত চানি দিয়ে ডাকছে কি বলছিস তুই না এটা এটা তো শোনো শোনো আমার কথা আমাকে বলতে দাও আমাকে আজকে বলতেই হবে মা আমাকে আজকে সব বলতে হবে তোমায় ওই ওই দিন 
রাতের অন্ধকারে ঘরে শুধু একটা একটা ডিম লাইট চলছিল খুব সন্তর্পণে উঠে ব্যাগ থেকে আমার স্ক্যালপেল আর ক্লোরোফর্মটা বের করলাম তারপর তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম বিছানার দিকে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে অরূপ মুখে অদ্ভুত এক প্রশান্তি বুকটা বুকটা আলতু ওঠানামা করছে রক্ত মাংস আমার বড্ড খিদে পেয়েছে বড্ড খিদে পেয়েছে আমার অরূপের মুখের ওপর ক্লোরোফর্মলার রুমালটা মেলে ধরলাম তারপর অস্তে করে চাদরটা সরিয়ে স্ক্যালপেলটা চালিয়ে দিলাম ওর পেটের ওপরে প্রথমে চামড়া তারপর চর্বি আর তারপর পেশি তারপর ব্লাডারের ওপর চালাতেই ছিটকে এলো রক্ত তীরের মতো আমার মুখে ছিটকে এলো নিপুন হাতে দুই দিকে চাপ দিয়ে হরুপের পেটটা ছিঁড়ে ফেললাম তারপর মুখ ডুবিয়ে মুখ ডুবিয়ে গোগ্রাসে অরূপের অরূপের পেটের মাংস আমি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলাম কিষাদ কিষাদ তার পাগলের মতো কি বলছিস তুই তুই পাগল হয়ে গেলি নাকি আমি জানি না মা আমি জানি না আমি আমি সত্যি কিছু জানি না মা মাঝে 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 আমার কি হয় মা আমার কি হয় আমি বুঝতে পারি না মাংসের কথা মাংসের কথা রক্তের গন্ধ আমার মস্তিষ্কে যেন মস্তিষ্কে যেন বাসা বেঁধে রয়েছে হঠাৎ হঠাৎ না হঠাৎ একটা ডাকে আমার সম্বিত ফিরে আসলো দেখি আমার দরজার সামনে অরূপের মা দাঁড়িয়ে আছে ঘুম ভেঙে রাতের বেলা বাথরুমে যাওয়ার অভ্যেস ছিল ছেলের ঘরের পাশ দিয়ে বাথরুমে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি তিনি আমাদের তিনি আমাদেরকে দেখে চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন আর তখনই ঘরের ড্রেসিং টেবিলের দেখে আমার হঠাৎ চোখ গেল আমি আমি নিজে নিজেকে চিনতে পারিনি মা সত্যি বলছি চুলগুলো এলো মেলো আমার মুখে মুখে তগনো অরূপের কাঁচা মাংস জ্বলছিল সরা কাপড়ের রক্তে মাখা মাখি আমি আমি ভয় পেয়ে গেলাম আমাকে দেখে মা আমি চিনতে পারছিলাম না নিজেকে সামনেই দেখি পেট চেরা অবস্থায় আমার অরূপ শুয়ে আছে আমি কি করলাম আমি এটা কি করলাম গা গুলিয়ে উঠল আমার আমি বাথরুমে গিয়ে তখন বাথরুমে গিয়ে তখন বমি করলাম রক্ত মাখা জামা খুলে মুখ ধুয়ে ব্যাগে করে তারপর ওই কাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মা তারপর একটা ট্যাক্সিও পেয়ে গেলাম হয়তো হয়তো ট্যাক্সিওয়ালার একটু একটু মায়া হয়েছিল আমার মতন প্রেগনেন্ট মহিলাকে দেখে তারপরেই তোমার কাছে চলে আসলাম মা কথাগুলো বলতে বলতে অঙ্কিতা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল কিছুক্ষণ থামলেন রেখা দেবী সারা ঘর জুড়ে নিস্তব্ধতা বাইরে বৃষ্টির প্রকোপ বেড়েই চলেছে রেখা দেবীকে চুপ থাকতে দেখে অপালা বলল তারপর দিদা তারপর তারপর কি হলো তারপর তারপর জানিস সব শুনে তো আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার কি করা উচিত রাত তো তখন প্রায় শেষ আমি অঙ্কিতাকে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে হাসপাতালে গেলাম কিছুক্ষণ পর একটা একটা ফুটফুটে ছেলে হলো ভোরের আলোর মতো নিষ্পাপ মুখ সূর্যের মতো উজ্জ্বল 
তাই আমি ওর নাম দিয়েছিলাম অর্ক ছেলের মুখ দেখে জানিস তো ও না সব ভুলে গেল কিন্তু দেশের আইন তো ভুলল না জানিস অঙ্কিতা যেদিন ছেলে নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরল সেদিনই বাড়িতে পুলিশ এলো জানতে পারলাম টানা পাঁচ দিন বাড়ির দরজা বন্ধ থাকায় প্রতিবেশীদের খুব সন্দেহ হয়েছিল ওরাই পুলিশে খবর দিলে ওরা এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে দেখতে পায় একজন লোক আর একজন বয়স্ক মহিলার মৃতদেহ পচে ফুলে উঠেছে ময়না তদন্তে জানা যায় মহিলার মৃত্যু হয়েছে অতিরিক্ত ভয় পেয়ে হার্ট অ্যাটাক করে আর আর ছেলেটার মৃত্যু হয়েছে অজ্ঞান করে পেট চিড়ে খুব 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 নিপুণ হাতে কেউ যেন ওর পেটটা চিড়ে দিয়েছে জানিস অঙ্কিতা তো ডাক্তার তাই তাই একটা সন্দেহ ওর থেকেও যায় ওই ছেলেটার পেটের বেশ কিছু অর্গান কেউ যেন চরম আক্রোশে কাবলে উপরে নিয়েছিল এরপর এরপর তদন্ত শুরু হলো রাত নেই তিন নেই পুলিশ না যখন তখন এসে আমাদের জেরা করত আমি অর্ককে অঙ্কিতার কাছে দিতাম না আমি নিজেও ওর কাছে খুব একটা যেতাম না রাতে রাতেও অর্ককে নিয়ে আমি শুতাম আমার না খুব ভয় হতো যদি যদি অর্কর বাবার মতো অর্ককেও আবার দূরে কোথাও বাজ পড়ার শব্দে বাড়িটা কি পেয়ে উঠল রেখা দেবী বলতে লাগলেন জানিস জানিস দিনকে দিন না অঙ্কিতা অঙ্কিতা কেমন যেন মানসিক রোগীতে পরিণত হচ্ছিল একা একাই বক বক করত আপন মনে কখনো হাসত কখনো হাওয়া করে কাঁদত আর আমি তো তখন একা হাতে থানা পুলিশ সংসার সত্যজাত নাতি মেয়েকে নিয়ে একদম একদম হিমশেম কাটছে প্রায় তিন দিন পরে একদিন সকালে অঙ্কে তার ঘরে ঢুকে দেখি ও ঘরের পাখার সাথে নিজের শাড়িটা জড়িয়ে চলছে নলডাঙাতে চলে যাই যাতে যাতে কোনো ভাবেই ওই কালো অতীতের ছায়া ওর উপরে আর না পড়ে কিন্তু দেখ মানুষ পাবে এক আর এরপর একটু থেমে কফিতে চুমুক দিয়ে আবার শুরু করলেন মহিলা জানিস জানিস অর্ককে নিয়ে আমি তো নলডাঙা পালিয়ে গেলাম ওখানে ওখানে আমরা একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতাম দুজনে ভালোই ছিলাম জানিস এই সমস্যাটা শুরু হলো ওর কর যখন দশ বছর বয়স তখন থেকে হ্যাঁ না ওই স্কুলে মারামারি করার সময় একটা ছেলের হাত কামড়ে রক্ত বের করে দিল ও সেদিন থেকে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন শুরু হলো ওর মধ্যে চোখে সব সময় একটা 
खोज होते शुरू कर लो बीस को एक तो दिन पौर आमा शोंदे वो होलो वही और खुद जामा है रोकते ढाक दिखे वो के चेपे धोल्लम चापेर मुखे पोड़े वो कांते कांते शिकार कर लो जे वही खेला शोमाए वो इच्छे करे बॉल टा वही पुरोनो बारी पे तोरे पाठ है तार पौर पकेट छुरी बार कर छुड़े फेले दे मरा कूथे भीषण तारणा जागे काचा मांग मुक्ति पे दूरे छुटे अभिशापलना खबर पेल पुलिस अरेस्ट कर जमीदार बाड़ मालिक के मान घटना जेटा जेटा चौदह बचर आगे खबरे बड़िए से दिन से नरक हतक ओ लोकटा छा अर्क छो तर्क के लिए पालई बाड़ी भाड़ा मिटे बस स्टैंड बस धरी लोकटार माथाय कलो फेट्टी बाधा कपाले कलो तिलक लम्बा कर टाना और गलाय हाथ कब्जी रंग बिरंग पुतर माला पेचान पुरो रास्ता अर्क देखे एक अद्भुत दृष्टि ठाए तक बस बस तो एक चोखा लेगे गनेक रात जो घुमटा भांगल तक देखी बसटा मजर रास्त दाड़िए बस अर्धेक लोक जन बाहर शोरगोल कर टायर पांचर होते सवार साथ पीर बाबा नेमे किए तो पागल मतन देखते ज्ञान शून्य हो दौड़ते लगल कत छुटे 
দিশেহারা হয়ে আমি জানি না অনেকক্ষণ পর দেখি দূরে অনেক দূরে একটা মাটির কুঁড়ে ঘরের ভেতরে টিম টিম করে আলো জ্বলছে ওই ওই আলোটা উদ্দেশ্য করে আমি আমি ছুটে গেলাম আর গিয়ে দেখে ওই ঘরের মধ্যে একটা একটা মোমবাতি চেলে হাতে ঝাড়ু নিয়ে বসে আছেন সেই পীর বাবা ওনার উল্টো দিকে একটা একটা খুন্ডিতে বসে আছে অর্ঘ ওর ওর মাথা নিচু করা ও ঝিমচ্ছে ওর হাত দুটো শক্ত করে বাঁধা আমায় দেখে পীর বাবা বললেন তুই ঘরের বাইরেই থাক মা তোর নাতিনের ওপর জিনের ভর আছে আর আমি আমি ঘরের বাইরে বসে রইলাম দেখলাম দেখলাম বাবা চোখ ওপর থেকে করে একবার মন্ত্র পড়েন আর একবার ঝাঁটা দিয়ে মারেন অর্ককে আরে 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 কে কে রয়েছিস শরীরের ভেতর কোন দোজকের কীট শালার বাড়ি মাইরা তোরে করুমামি ঢিট আরে যা 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 আবাগির পুত পানিতে ঢুইবা মর নয় তো শেওড়া গাছ যেথায় আসে সেথায় গিয়া চর मठकाहि घर बाबा जो आज झाटा मारल तक क्या शरीर बसा नहीं तुम दे वंश परम्पर एरा प्रत्येके नर मंस विलसी प्रत्येक प्रभाव थे आज बन ड़ाते घूम तो पड़ाते ही एकमुटो छाई मंत्र पड़े अर्क दिखे छुड़े दिल पीर और अर्क ना धप कर मटीते पड़े गल पीर बाबा एक तबिज नहीं मंत्र पड़े और हाथ बेधे दिलेंपरें मरण सारा मुक्ति नारतिकार शुद्ध तबिज खानी ओ शयानी रे घूम पड़ा रखते 
मते आश्रमे चले जामल अहिंस परेश शांति तु पे पे युकु बोले थामल और कर्दीरा तरपर एक जल खेल अपालार मन पड़ल आदर आवेशे अरुणाभू के चुमु खावार समय और हाथ दिए अरुणाभुर तबिजटा गला छिड़े गे अरुणाभू के बोलते ही तबिजटा छुड़े घर एक कोणे फेले दिए और दिदार कथा और भावन छेद पड़ल दिदा आर बला शुरू कर लें प्रथम रश्मिर मत नरम कोमल मुखटा देखे और नतून नामकरण करें अरुणाभु कलकिएचडी कर भूत चापल क्या तरह घनी होते खूब भय पे खूब भय पे थामल दीदा रेखा देवी समस्त घटना शुने अपला एक दीर्घास फेले बोल रेखा देवी आतके उठल का गलाय प्रश्न कर लें अपला तक कपड़ सर निजे थाइर क्षत स्थान देखिए समस्त घटना बोल अर्कर दीदा रेखा देवी के रेखा देवी कान्न भेगे पड़ल कादते कादते बोलें 
আমি জানতাম আমি জানতাম এমন টাই হবে কোনো না কোনো একদিন এমন টাই হবে আমি জানতাম প্রকৃতির নিয়মের বাইরে কে কবে যেতে পেরেছে এরপর কেটে গেছে প্রায় পাঁচ বছর আজ দু হাজার বাইশের চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আশ্চর্যজনকভাবে অরুণাভোর মৃত্যু নিয়ে কোনো জল খোলা হয়নি কোনো তদন্ত বা জিজ্ঞাসাবাদও নয় পুরো ভোজবাজির মতোই ঘটেছিল ঘটনাটা অপালা এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই নিজের মামার কাছে চলে গিয়েছিল কলোরাডো আমেরিকাতে সেখানেই আবার নতুন করে পিএইচডি শুরু করেছিল তবে এবারের সাবজেক্ট অবশ্য ক্যানাবেলিজম ছিল না ছিল ডার্ক সাইড অফ মাইন্ড পিএইচডি শেষ করে দেশে ফিরেছিল প্রায় পাঁচ বছর পরে শুনেছিল অরুণাভ দিদা মারা গিয়েছেন প্রায় দু বছর আগে ক্যানাবেলিজম নিয়ে রিসার্চ বন্ধ করলেও অপালার মাথা থেকে কিন্তু ক্যানাবেলিজমের ভূতটা যায়নি অরুণাভোর ঘটনাটিকে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে আর কিছুটা তেল মশলা মাখিয়ে একটা ইংরেজি বই লিখে ফেলল তার একটা মুখ ভরা নামও দিল ওয়েন আ ম্যান ইটার ইজ আ ম্যান বেশ জাঁকজমক করে কলকাতা বইমেলায় বইটার উদ্বোধনও করল কিন্তু একটা কপিও বিক্রি হলো না তাই যখন শুনল শেষ দিনে সব কপি শেষ তখন ক্রেতা ভদ্র লোকটিকে দেখা লোভ সামলাতে পারল না চলে এলো লোকটির বাড়িতে কিন্তু এসে তো অবাক ভাবতেই পারিনি এখানে এসে ও একে দেখবে ঘরটাতে ঢুকতেই একটা গম্ভীর স্বর ভেসে এলো আয় অপা কত বছর পর তোকে দেখলাম আজ এই এতগুলো বছর শুধু তোর জন্যই প্রতীক্ষা করে আছি কিরে চিনতে পারছিস তো অন্ধকার ঘরের মধ্যে জানলা দিয়ে ঢুকছে এক চিলতে নিয়ন আলো সেই আলোতে অপালার দিকে এগিয়ে এলো একটা মুখ এই মুখ অপালার জীবনে ভুলতে পারবে না ওর মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এলো একটাই শব্দ আমি বেঁচে গেছিলাম সেদিন বিশ্বাস হচ্ছে না না তুই ভেবেছিলি আমি সেদিন নিচে পড়ে মারা গেছি কিন্তু না অপা আমি মরিনি মরিনি আমি সেদিন কার্নিস ধরে ছুলেছিলাম বহুক্ষণ অনেক কষ্টে সেখান থেকে জলের পাইপ পেয়ে উপরে উঠে আসছি তারপর তারপর বেশ কিছুদিন ওখানে গা ঢাকা দিয়েছিলাম ভয় ভয় পেয়েছিলাম জানিস ভীষণ ভয় যদি যদি তুই সবাইকে বলে দিস আমার সত্যিটা তারপর অনেক দিন কেটে যায় অনেক দিন পর কলকাতায় ফিরে আসি এসে দেখি তুই তুই চলে গেছিস কেন কেন আপা আমাকে ছেড়ে তুই চলে গেলি কেন জানিস দিদা না অনেক চেষ্টা করেছিল সত্যি বিভিন্ন ডক্টর সাইকোলজিস্ট কি সব সৎসঙ্গে নিয়ে গিয়ে 
আমাকে সুস্থ করে তোলার পারেনি বেচারি কি করে কি করে পারবে বল তখন তখন তো আমার জিভে ধর নরম তুল তুলে মাংসের স্বাদ এখনো এখনো আমার জিভে লেগে আছে তারপর তো একদিন থাকতে না পে দিদা কেউ দিদা কেউ বুড়িটা বুড়িটা ভীষণ জ্বালাচ্ছিল জানিস ভীষণ 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 জ্বালাচ্ছিল মাংসের খিদে তারপর তো এতগুলো বছর কেটে গেছে অনেক অনেক মেয়েকে ভালোবাসার জালে ছড়িয়ে আমার এই বাড়িতে এনে তুলেছি আর তারপর আর তারপর 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 তো তুই জানিস অপা হুম জানিস না তবে তবে যাই বল পা তোর মাংসের মতো স্বাদ কিন্তু আর কোথাও আমি পেলাম না ওই নরম তুল তুলে আমি বাড়ি যাব ওর আমি বাড়ি যাব আর বকো না তোকে আজকে দিনটাও দেখেছি কত স্পেশাল 
घर का हेसे उठल अरुणाभ और तरह चकचक कर उठल और हाथ शान देवा लोहार चपाटा ठीक जेम स्वप्ने देखे अपाला गल्पटी आपन केम लगल कमेंट कर जानाते भूलें ना अपन गठनमूलक मंत्यगुली क्च करार अनुप्रेरणा दे श्रीमती संचारी चक्रवर्ती चैटार्जी के आंतरिक धन्यवाद गल्पटी नहीं क्ज करते देर ओनार लेखा रिरंगसा बीटी पाठक कुले जथेष समाद्रित बीटी संग्रहर जबतियों तथ्य डेस्क्रिपन अंशे पा अपन भलोबासा और आशीर्वाद संगे नहीं नतून धरण किज आनते चले समस्त आपडेट सब चे आगे पे चैनल लाइक एवं सबस्क्राइब कर बेल आईकन प्रेस कर रख फिर खूब ताड़ी और दारूण गल्प नहीं संगे थकून सुस्थ थकून और सुनते थकून एन गल्प